Pues efectivamente, soy folclórico, sí, sí. Pero bueno, eh, soy folclórico no del ideal este que tenemos como folclórico con bata de cola, sino que soy folclórico porque me dedico a la música folclórica o música tradicional. ¿Qué es la música folclórica o música tradicional? Digamos que es la música que define la cultura de un pueblo, de un territorio. Entonces, os preguntaréis, ¿y a qué os dedicáis los músicos folclóricos o tradicionalistas? Y bueno, pues como el resto de músicos, tenemos como dos caminos para elegir. Lo que es el camino de la composición, podemos componer canciones y podemos hacer versiones. Pero el problema es que en la música folclórica o la música tradicional, el tema de versionar es un poquito complicado. ¿Por qué? Seguro que habéis jugado de pequeños al teléfono escacharrado, que vamos, vamos pasando un mensaje y tal. Pues eso es lo que nos pasa un poquito a los músicos folclóricos. Eh, recibimos una canción y tenemos que transmitirla, por lo cual, si hacemos un cambio en esa canción, cambiaríamos su mensaje. Por eso es un poquito complicado versionar temas tradicionales. Es por lo que muchos grupos de música o, o de danza se dedican a lo que sería la recreación. ¿Qué sería la recreación? Sería interpretar ese tema de la misma forma que se ha recogido hace 50, 100 o 200 años. Es un punto de vista muy interesante porque gracias a esa recreación que han ido haciendo los grupos durante los años, nosotros podemos ver de dónde venimos, ver este camino. Pero tiene un punto en contra y es que no habría evolución de la música tradicional. Y como decía el, el músico Gustav Mahler, eh, la tradición no es la adoración de las cenizas, sino la preservación del fuego. Entonces, bueno, este está el camino de, la, digamos, de hacer versiones y después tenemos otro camino, que sería el de composición, que es aquí donde viene un poquito el, el intríngulis de todo esto. ¿Podemos componer música tradicional? ¿Yo puedo componer una canción tradicional? ¿Puedo crear yo la tradición? Teóricamente, vamos a decir que es imposible. Para empezar, la música tradicional tiene dos factores claves. Uno, que es anónima, y dos, que se transmite de forma oral. Entonces, si la música tradicional es anónima, yo ya, si la compongo yo, ya complicado. Y dos, yo no puedo ir a Amurrio y decir, hola, os he compuesto una danza tradicional de Amurrio. Porque me dirán, no, esto no es de Amurrio, esto te lo has inventado. Entonces, claro, llegamos a un momento que dices, no puedo hacer versiones, no puedo componer, la única salida de la música tradicional es repetirla continuamente. Significa que entonces la música tradicional ha muerto o que vamos a vivir como Billy Murray en el Día de la Barmota y eh, continuamente repitiendo lo mismo. Esa es la pregunta que queda ahí un poquito, un poquito abierta. Eh, yo creo que no. Yo creo que la tradición se puede, se puede construir. Pero ¿cómo se construye la tradición? Porque evidentemente de algún lo venimos. Quiero decir, esas canciones que hoy son tradicionales, de algún lo han salido. O sea, no creo que los Basajaun compusieran las agardanchas o, o yo qué sé, o que haya un árbol de los orchicos que tú puedes coger. Ah, mira, una canción. Eh, alguien tuvo que hacerlas. Entonces, para intentar entender un poco de, de do, cómo, cómo se puede crear la tradición, os voy a leer un texto que, que bueno, en una entrevista con Juan Mario Beltrán, un musicólogo muy importante aquí en Euskadi, me contó esta historia y me gustó tanto que cada vez que hablamos de folclore a mí me gusta contaros esta historia. Os la leo. A Eugenio Echeverría lo escuché en directo, Eugenio Echeverría era un albocari. A Eugenio Echeverría lo escuché en directo cuando yo tenía 18 años en un festival de instrumentos autóctonos. Y yo lo escuché tocar tres temas. Y antes de que se me olvidaran, empecé a tocarlos. Eran una jota, una porrusalda y un pasacalles. Y en la escuela los tocábamos. La jota de Eugenio, la porrusalda de Eugenio. Y así hemos estado muchos años. Esto ocurrió cuando yo tenía 18, 19 años. Cuando yo tenía 60, 40 años después, haciendo otros trabajos, tenía filmado a León Bilbao haciendo albocas. Y quería tener también a Eugenio. Quedamos un día, una mañana, y estuvimos filmando toda la mañana. Cómo preparar las fitas, el yugo... Además, estaba muy bien, porque aunque tuviera 80 años, estaba en perfectas condiciones de trabajar y de tocar. Entonces fuimos a comer, y luego, con los cafés, estuvimos hablando. Y le dije, Eugenio, yo las primeras tres piezas que aprendí fue contigo, de lo que tocaste. Y le toqué las tres, dando el mejor al y Beltrán que conocía yo. Pues me dijo que de esas tres canciones... Solo conocía una. Claro. Y dices, uff. Pues me parece un resumen perfecto de cómo funciona la música tradicional. Hay tantas opciones de qué pudo pasar que todas explican cómo funciona la música tradicional. Pudo ser que ese día eh, Eugenio Echevarría se equivocara y Juan Mari se aprendiera la canción mal, pero las transmitió 
de otra manera. O puede ser que eh, Eugenio, desde cuando tocó esa canción hasta pasados 40 años, el propio, su propia canción fue evolucionando, fue cambiando y ya no la reconocía al inicial. Bueno, hay tantas posibilidades que todas nos indican cómo funciona la música tradicional. Y es uno de los factores muy importantes, que es el tiempo. El tiempo es lo que crea la música tradicional. Tú puedes componer una canción, pero solo el tiempo va a decir si esa canción forma parte de la tradición o no. A mí me gusta mucho esta manera de entender la música, porque es, para mí es altruismo musical. Es como quien planta un hueso sin saber nunca si va a poder comer el fruto de ese árbol. Tú lo plantas, quizás lo coma otro, pero tú dejas tu, tu pequeña semilla. Pero no es algo ególatra, es algo que acaba cediendo. Aquí en, en, en Euskadi, eh, para decir que una canción es tradicional, usamos el término rico a, rico a bestia, literalmente del pueblo. Una canción, nuestra, una canción tradicional es del pueblo, ya no te pertenece, ya no es tuya. En el momento que esa canción pasa a ser del pueblo, ya no es tuya. Y como decía el, el folclorista Aita Donostia, si el pueblo decide que es suya, bien suya es. Entonces, eh, esta lo que os digo, es una especie de ver la música muy, de una forma ligeramente altruista. Eh, un músico asturiano, que nos hablan antes en asturiano, el Rodrigo Cuevas también decía un, en una entrevista, le leí esta frase y la apunté para leerosla aquí, que viene a decir, las personas antes eran muy conscientes de su pasado. A pesar de vivir pocos años, su concepto vital, su forma de vivir, es como si fuesen eternos se consideraban más dentro de una historia que como individuos individuales egoístas en sí mismo. La música tradicional te sitúa en esa concepción de la historia. Y eso es cierto. En parte, claro, es duda que nos digan esto, pero es, que es lo que es. Antes la cultura era común a todos, donde no importaba quién componía o quién tocaba, sino que lo importante era la, la canción, su uso, el idioma. Todo eso es lo que formaba la, la música tradicional. Decía Castelao que, que la tradición... No es ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Es la eternidad. Pero no la eternidad de la persona. La eternidad de esa cultura. Al final, eh, la música tradicional nos da un concepto de, de anónimo y completamente altruista. Que es muy curioso porque últimamente toda la música que nos venden es todo lo contrario. Nos, venden, nos dicen que la música es algo que te da fama y dinero. Nosotros somos todo lo contrario. De hecho, es que no hay la egolatría que hay en ciertas canciones hoy en día que hasta los músicos repiten su nombre en sus propias canciones. ¿Qué dices? Bueno, vale. Pues, bueno. Y es que eh, últimamente no hay tiempo, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo para nada. Eh, entonces, hemos creado una música, una cultura de consumo rápido. Es como fast food completamente. Eh, se consume rápido y se olvida pronto. No, tiene, no deja pozo. O digamos que uno de los pocos pozos que deja es un, ecológico. Porque al final es toda una manera de consumir y y derrochar todo esto. Por lo cual, mi alegato final en este, en este aspecto es que tuvemos tiempo, calma, sin prisas, disfrutemos del camino, de, el, digámoslo, saber de dónde venimos, eh, que conozcamos la cultura, la música de nuestros abuelos, como decíamos antes, y, y en resumen, de ver crecer ese árbol sin saber si comeremos de ese fruto. Porque al final eh, la música folclórica es uno de esos pocos reductos que nos quedan ante este consumismo absoluto en el, en el que vivimos. Para acabar todo esto, voy a tocar algo, ya que está aquí el instrumento, que es lo que queréis, que no me queréis oír, queréis que tocara, pero voy a tocar algo. Voy a tocar una canción que compuse ya hace, hace unos años, eh, llamada Ikusgai, y que espero que si dentro de muchos años, muchos, muchos años, alguien oye esta canción, espero que diga, Kusgai, a bestiori, es rico Ada, es tradicional, porque entonces habrá cumplido ese objetivo. Nos he dicho que si os interesa el sarrabete, el instrumento que voy a tocar, como parece que os gustan las charlas TEDx, eh, hay una charla TEDx sobre el instrumento ya que podéis buscar, que la da Caroline Phillips, que es interesantísimo y explica muy bien el funcionamiento de todo el instrumento, de cómo de, históricamente y, y organísticamente cómo, cómo funciona.
Gracias.